Cea noastră, Otilia Sava, avocat pe canapeaua de la Neața, vorbim și despre concediul parental executat de parente. Și anume de tată, asta în ideea în care sunt foarte mulți cei care zic Doamne, dar nu de ce nu de ce nu de ăsta Ăsta vă zice copilul acasă Nu uitați, meseria de mamă este cea mai grea meserie din lume Și cine crede altceva poate să iasă de pe lista mea de Instagram Bună dimineața Bună dimineața, Răzvan Există și tați care de voie sau de nevoie Intră în concediu pentru creșterea copilului Sigur că da, ce voiam să spun mai devreme când vorbeam cu Dani și a dat o veste proastă Dani a ratat doar șansa să fie mamă de la începutul concediului Pentru că fiecare dintre părinți și tata și mama este egal în dreptul să ceară concediul de creștere copil și indemnizație de creștere copil încă de la început Deci nu se face nicio diferență Este felul în care partenerii aleg ca unul să stea acasă și altul să se meargă mai departe la serviciu Dar dacă începe mama, de, de cele mai multe ori începe mama Dani mai are o veste bună de la mine Are două luni, s-au dublat Începând din ianuarie, se numea luna tatălui înainte Adică din cele 24 de luni Răzvan, o lună era a tatălui Era obligatoriu să o ia Pentru că altfel mama pierdea Din cele 24 de luni o lună Practic se pierdea o lună pentru că tata nu și-a luat luna ca să stea cu copilul și Aha, acum... Deci, fel îi punea în fața faptului infinit. Exact. Trebuia să faci ceva pentru că, vezi, este o directivă europeană pe care noi o implementăm și o implementăm târziu, că aproape mm -hmm. nu era, era să nu fie bine. În decembrie s-au făcut aceste modificări și ce spune directiva asta europeană? Că trebuie să existe echilibru între responsabilități în casă odată mm -hmm. și, de asemenea, echilibru între viața personală și profesională. Și atunci și tatăl are rolul lui, el poate să aibă de la început același rol. N-am cum să nu fac acum referire la un film care îmi place foarte mult, Tot o sobri din madre, mm -hmm. care spune la un mesaj, este foarte, foarte tare, spune pentru toți oamenii care își doresc să fie mamă. Deci iată că și tații au aceeași, au aceeași posibilitate ca și mama. Vă spuneam, este o chestiune de, de responsabilitate în casă, cum își aleg. Dar să presupunem că mama este cea care a început okay. concediul de creștere copil. Și Tatăl, vă spuneam, dat. că are două luni pe care da. și le poate lua și Dani oricând. Da, să spunem că în alea 24 de luni, după 9 luni, după 10 luni, mama trebuie să se întoarcă la și serviciu. ar fi și foarte bine, pentru că și aici este o veste bună. În chiar încurajează statul nu statul acasă, statul încurajează mamele să, să intre în câmpul muncii și se numește primă de inserție în momentul în care te întorci la treabă, uh -huh. e foarte important deci vei primi o primă de inserție de 1500 de lei, dacă o faci înainte ca cel mic să facă șase luni uh -huh. Da, urmând ca ea să descrească pe măsură ce și copilul crește. E foarte important, Răzvan, să spunem că în momentul în care te întorci la serviciu, în, cei, în cele 24 de luni și înainte și după, toate condițiile tale rămân înghețate. Dacă tu ai plecat din platou, să spunem, în cele 24 de luni, el ar îngheța pentru tine. Timpul ar trece pentru ceilalți, pentru okay. Dani, pentru tine nu. Pentru că te vei întoarce la aceleași condiții salariale și la aceleași condiții de muncă. Este felul în care statul o crotește și angajatorul este obligat să-ți o crotească ție statul acasă. Pentru că, iată, Circulă zvonuri, că de îndată ce anunță că e graviduță, mama e cam pe făraș. Viitoarea mamă e cam pe făraș. Despre întoarcere, mai greuț. Nu este o legendă. Din păcate, de cele mai multe ori, este o practică. Însă și aici, vestea bună este că mamele trebuie să-și cunoască de nu doar mamele, tații și mamele, care sunt părinți de copii până în 2 ani de zile, trebuie să știe că nu pot fi concediați. Este interzis prin lege, doar dacă firma unde lucrezi, corporația unde ar trebui să te întorci, este faliment. în reorganizare judiciară sau un faliment, atunci nu mai depinde de angajator. Corect. Dar vezi, angajatorii au început să aibă niște amenzi foarte mari, de exemplu, sau mai mari decât înainte, dacă, de exemplu, tatăl care și ia concediu parental, care e diferit de cel de creștere copil, adică ți se naște copilul Răzvan și în primele 8 săptămâni, tu, tată, trebuie să ești obligat, dacă vrei să faci asta, deci ai un termen, ești obligat să faci o cerere către angajator, să spui vreau să stau acasă cu copilul și acum stai 10 zile obligatoriu. Adică este mare concediu față de dinainte, când era 5 uh -huh. și mai puneai încă 10 dacă făceai în curs de puericultură. Acum statul spune așa, legiuitorul, 10 zile obligatoriu și 5 zile ca să ajungi la 15 dacă îți faci cursul de puericultură. Ei, în timpul ăsta angajatorul este obligat să-ți dea, e dreptul tău și el nu ți-l poate încălca și dacă o faci are amendă de la 4.000 până la 8.000 de lei. Uh, <coughs> Când te întorci, te întorci la aceleași condiții, nu are nimeni cum să te obstrucționeze sau discrimineze pentru asta și e foarte important să știi în primul rând că ai acest drept, că acest drept se plătește din fondul angajatorului. În timp ce la concediul de creștere copil este un drept social, este felul în care tu ai contribuit toată viața plătind impozite la stat. Acum a venit momentul statului să-ți dea 85% înapoi, 
din veniturile tale pe ultimele 12 luni, succesiv sau consecutiv, depinde de situație, Așa dar nu mai mult de 8.500 de lei. Vă amintiți probabil că a fost o mică care lua niște sume mari, considerate mari, deși și contribuția ei a fost mare, mai mult de 8500 nu poți să ieși și nu mai ei a fost mare și se încurajează cumva în natalitatea, dar pe de altă parte cei care sunt în funcții de conducere și care da. mai greu pot renunța la veniturile mari pe care le, le au, nu sunt încurajați, ba din contră, sunt descurajați să rămână acasă sau să facă un copil. Așa e, știi ce e important, Răzvan, să spunem că limita de jos a concediului de creștere copil, de, a indemnizației, este de 1300 16. Era 1250 până în decembrie, 1316 și limita de sus este de 8500 de lei. Întrebare, asta se aplică pentru cei care au carte de muncă la un mare angajator, cei care sunt pe cum propriu? Pe, pe ei, de dacă plătesc contribuții autor. sociale și, și, sportivii, și sportivii și sportivii și cei care sunt pe drepturi de autor, dacă tu ești contributor la stat și îți faci datoria față de statul, statul român este timpul, iată, legiuitorul a modificat ideea de salariat și vorbește despre lucrător. Cei care muncesc și plătesc contribuții Corect. au aceleași drepturi ca și cei care erau înainte doar salariați. Și ce e important de spus că mamele care și părinții care sunt părinți de uh, gemeni, de tripleți, de multipleți, începând din ianuarie uh, primesc cu 50% pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară de triplesc, cum spuneam mai devreme, și e foarte important de spus că dacă înăuntru celor 2 ani, ani de zile în care ești mămică și stai acasă și mai naști odată, se numesc sarcini suprapuse, la fel, ți se dublează contribuția um, de indemnizația, pentru că este un efort pe care îl faci și statul vine și contribuie și el. Este un cea niște... mai, modific, mai mare modificare. E excelent, pentru că acum niște ani era chiar o problemă la sarcină gemelară, se trata ca o ca și cum n-ai făcut nimic în plus. Sarcină, da. Mulțumim, domnul Dani. Deci, ești pe drum. Am făcut un calcul <laughs> să fac de asta suprapusă. <laughs> da, dar să fie fete și să fie balerine Londe și cu ochi albari. Se poate și cu două femei diferite, întreb pentru... Da, și la ani diferiți ca să fie gemeni Da, se poate că nu are importanță dacă e copil din afara căsătoriei sau din într-o căsătorie Dacă este adoptat, iarăși foarte important Și n-aș vrea să închei pentru că spunea Dani de balerină Uitați-vă la Billy Elliot, dacă nu l-ați văzut Este un film motivațional pentru tați Zâmbetul de la sfârșit când copilul lui care era balerin într-o vreme în care n avei cum să fii balerin decât de care era femeie. Și vreau să vă rog să nu mai faceți referire la acest că îi dau lacrimile bucătarului nostru, Radu Darie de la Burlad a vrut să fie balerin și nu s-a întâmplat. Și că nu avea mobilitatea necesară, dar el este Billy Elliot pentru, pentru noi. Suntem alături de tine. Mulțumim, Otilia Sava, avocat, dacă aveți mulțumim. nevoie de sfaturi și răspuns la întrebări pentru voi pe motoarele de căutare, tastând doar numele invitatele invitate.